Mambo vipi Tanzania? Leo ikiwa tarehe 19 June nipo katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Jina langu ni Kennedy Moses. Tunajiuliza niko hapa kufanya nini hii leo? Tunafahamu kwamba miongoni mwa michezo au eh, tunaweza tukasema eh, mazoezi maarufu duniani kwa sasa huwezi kuacha kuitaja yoga. Siku ya yoga duniani huadhimishwa kila inapofika tarehe 21 ya mwezi June duniani kote. Na ilianza kuadhimishwa rasmi eh, na kutambuliwa na umoja wa mataifa tangu mwaka 2015. Na hii ni mara baada ya waziri mkuu sasa wa India na Lendro Modi kuomba au kuweza kuwasilisha eh, ombi hili kwa umoja wa mataifa na hatimaye kapitishwa na kila mwaka inapofika tarehe 21 mwezi Juni siku hiyo huadhimishwa kimataifa lakini kwa Tanzania eh, leo ikiwa tarehe 19 Jumapili katika uwanja wa Uhuru inatambuliwa au yoga inatambuliwa rasmi na baadhi ya Tanzania wamekutana katika uwanja wa Uhuru kuweza kuitambua rasmi eh, mazoezi haya na umuhimu wake lakini pia kauli mbiu kwa mwaka huu ikisema yoga for humanity kwa maana wakilenga utu zaidi jina langu ni Kennedy Moses na kama unavyoona maandalizi ndio yanaanza hivi muda mchache kuanzia sasa tutaanza kuona watu wakijinyonga nyonga kupinduka na nini sasa eh, nitakuja kuonyesha pia na mwenye kazi muone kwa hivyo vitu naweza japo nimevaa suit sasa suit gini commission ndaacha lakini kama nda eh, kuwa vizuri mtaona mambo yangu hapa niweze kuonyesha ni kwa namna gani pia naweza nikapiga huu mzigo lakini kubwa zaidi ni kwamba mgeni rasmi kwenye tukio hili Atakuwa naibu waziri wa sanaa utamaduni na michezo mheshimiwa eh, Pauline Gekul na tutakuja kumsikia hapo baadaye tuone eh, maono yake lakini pia ujumbe leo kutoka eh, serikalini kuhusiana na kuadhimishwa au kutambulishwa au kutambuliwa rasmi kwa mazoezi haya ya yoga kwa Tanzania hii leo. Sasa mimi sizungumze sana twende kwanza tukaone eh, huwa inafanywa vipi lakini pia watafanyaje baada ya hapo tutakuja baadaye kuzungumza nanyi nikiwa na mwenye nimepiga piga yoga kidogo. Tuweke nukta hapo kwa sasa moja kwa moja tuelekee kwenye tukio lenyewe. Mimi ni Kenneth Moses ni kusitu ungana nasi mpaka tamati kwa sababu ndo kwanza tunanza na kama unavona nyuma yangu bado ni asubuhi asubuhi hata kale kajua kale ndo kwanza kana toka toka sio ndo okay. Ijapokuwa maadhimisho yenyewe ya siku ya kimataifa ya yoga duniani ni kila tarehe 21 Juni lakini kutokana na siku hiyo kuangukia siku ya kazi yani Jumanne waratibu wa siku hii chini ya ubalozi wa India wakaona ni vyema maadhimisho hayo kwa Tanzania yakafanyika siku ya Jumapili ili kutoa fursa ya kushiriki kwa kila mtanzania ambaye angependa kushiriki maadhimisho haya Kama ilivyo kawaida yoga hufanyika asubuhi na mapema Hivyo baada ya idadi ya washiriki kuongezeka na kuwa ya kutosha, tukio lenyewe likaanza majira ya saa moja na nusu asubuhi na kufunguliwa na balozi wa India nchini Tanzania, Binaya Srikanta. Tufanya kila siku kwa kuwa yanasaidia ukuaji mzuri wa mwili pamoja na akili. Na katika ubalozi wa India nchini Tanzania, tuna walimu ambao wanafundisha mjizo huu wa yoga na tunampango kuantisha madarasa tofauti tofauti kama vile choki kucha Dar es Salaam na tutaongeza mikakati ya kukuza elimu hii kwa watu Tanzania. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa tukio hilo balozi wa India nchini Tanzania Binaya Silkanta alisistiza kuwa wanasherekea siku ya mchezo wa yoga kwa hapa Dar es Salaam lakini wana lengo la kwenda sehemu nyinginezo nchini Tanzania kama vile Dodoma, Morogoro, Arusha, Mwanza na kusistiza kuwa wanafurahi kuona vijana wengi wa kitanzania wana sehemu ya kufanyia mazoezi ya yoga Baada ya balozi wa India nchini Tanzania kuwasili akiwa pamoja na mgeni rasmi katika siku hiyo 
ambaye ni naibu waziri wa sanaa utamaduni na michezo Paulin Gekul na kufungua rasmi tukio hilo ambao lilikuwa likifanyika kwa mara ya nane nchini Tanzania ukafika wakati wa naibu waziri Gekul kutoa neno na ujumbe wa serikali katika tukio hilo Wanahabari mabibi na mabwana ni wasalim kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Asante sana Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutulinda na kutujalia afya njema kufika siku ya leo tunapoadhimisha siku hii ya yoga siku muhimu tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na kushukuru sana mheshimiwa balozi wa India hapa nchini mheshimiwa binaya Srikanta pamoja na timu yako kwa juhudi za kuunganisha na kuongoza watanzania wapenzi wa yoga kukutana kila mwaka inapokuepo nafasi ya kufanya hivyo ongereni sana na nimeambiwa ni zaidi ya mara ya nane sasa mnafanya lakini pia hamjaishia katika mkoa wa Dar es Salaam mendelea kupanua wigo kuhakikisha watanzania wengi wanashiriki na kama nilivyosema awali kwamba zaidi ya mikoa tano asubuhi ya leo pia wako pamoja nasi wakishiriki Mheshimiwa balozi kupitia juhudi zako leo hii tunaona watanzania wanapata fursa ya kujumuika na kuadhimisha siku hii ya dhimu umekuwa kiunganishi muhimu kwa jamii za kihindi zilizopo nchini na watanzania kwa ujumla tunashukuru kwa juhudi za kuifanya yoga ifahamike kwa watanzania wa rika mbalimbali na kazi iendelee Niwashukuru makundi mbalimbali mbali ya wananchi waliokubali kufika hapa leo na kujumuika katika shughuli hii ya maadhimisho ya siku ya yoga na kushiriki katika mazoezi. Niwaombe tulichokifanya leo kisiishie hapa bali iwe ni fursa ya kujifunza na kutumia mbinu hii inayosadikika kutibu mwili na akili kwa kiwango kikubwa. Na tunafahamu pia Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhassan amekuwa akitusisitiza kufanya mazoezi lakini kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tumekuwa tukihimizwa tujitokeze pia tufanye mazoezi kwa taifa letu tukiyazingatia haya na tukajumlisha na haya ya yoga manake wa Tanzania tutaendelea kuwa na afya njema na bora zaidi natambua wazi kuwa mwaka huu ni mwaka wa nane wa kuadhimisha siku ya yoga ila imekuwa na mwamko mkubwa unaoonyesha ni kwa kiasi gani wa Tanzania wanaikubali yoga na wanapenda kushiriki. Ndugu viongozi wa wizara, idara na taasisi za michezo mlioko hapa, hakuna ubishi kuwa yoga sasa ni utamaduni wa dunia baada ya kukuzwa kutokea India ambapo sasa umoja wa mataifa kupitia UNESCO unatambua na umeitangaza tarehe 21 Juni kuwa siku ya yoga duniani. Lakini pia ni mpongeze balozi na timu yake kuona kwamba siku ya tarehe na moja itakuwa siku ya kazi lakini wakaamua kufanya siku ya weekend ambako watanzania wengi wanashiriki ongereni sana balozi kuzingatia hili pia ndugu wa shiriki na ndugu viongozi wa maadhimisho haya yoga ni mazoezi ya kimwili na kiroho yanayosaidia kurekebisha uhusiano wa roho mwili na mawazo ya mwanadamu kwa nia ya kufurahishwa na kufurahia mazingira anayoishi kila siku. Hivyo mazoezi ya yoga yameonekana kuwa na manufaa sana hasa yanapofanyika kwa utaratibu na utaalamu ambao yanasaidia kutibu na kuzuia magonjwa yasiyoambukiza. Hivyo nisisitize watu wanaoweza kujifunza wafanye hivyo kwa manufaa yao. Na tunafahamu magonjwa yasiyoambukiza sukari na presha yamekuwa yakishika kasi sana sasa hivi. Kwa hiyo ni vyema tukashiriki katika mazoezi haya kuhakikisha kwamba tunajenga miili yetu na tunajikinga dhidi ya magonjwa haya. Ndugu wa shiriki nitumie nafasi hii kuahidi kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajali kila kitu kinachomwezesha mtanzania kuishi kwa amani huku akishiriki michezo na burudani kwa kadi ya uwezo wake ni vyema mazoezi haya ya yoga yakachukuliwa kwa muhimu wake ili wananchi waweze kujenga umoja mshikamano na kuboresha afya za mwili na akili 
hivyo serikali itaendelea kutoa ushirikiano kila utakapohitajika ili mwananchi wa Tanzania afurahie maisha mwisho lakini si kwa umuhimu ni wakumbushe wa Tanzania kuwa tarehe 23 mwezi wa nane mwaka huu mwaka 2022 Tanzania inatarajia kufanya zoezi muhimu kwa mipango ya maendeleo ya uboreshaji wa huduma yaani sensa ya watu na makazi ni waombe wote tujitokeze kuhesabiwa bila kukosa kwani zoezi hii ndilo kiini cha taarifa za kimaendeleo kwa nchi yote duniani Niwashukuru sana kwa kunisikiliza na niwatakie mazoezi mema asanteni. Basi tukio zima likaenda salama kabisa. Huku naibu waziri akiwa sambamba na balozi wa India nchini Tanzania na kwa pamoja wakishiriki vyema tukio hilo. Tena kwa vitendo, yani kwa sehemu ya washiriki. Baada ya kumaliza naibu waziri Gekul hakusita kuelezea namna alivyojisikia kuwa sehemu ya washiriki katika maadhimisho ya siku ya yoga duniani. Mheshimiwa rais ametusisitiza sana kwamba taifa lisilo kuwa na mazoezi maana yake hilo taifa linakuwa ni goigoi linakuwa aliwezi ku kuzalisha linaweza aliwezi kupambana na maradhi mbalimbali. Tumeambiwa kuhusu pressure, tumeambiwa kuhusu sukari, unafahamu ni magonjwa ambayo kwa kweli yanasumbua watu wengi sana. Kwa hiyo ninachoona kwamba leo binafsi mimi nimejifunza kwamba kumbe kuna kitu zaidi ya kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo tutakapowashirikisha mheshimiwa balozi amekuwa na sisi muda wote na amekuwa akitualika, anatambua serikali, anafahamu jitihada za serikali. Sisi tutamshirikisha kwenye mipango yetu. Timu yake tunaweza tukakaribisha tunapokuwa na jogging teams zetu baada ya mazoezi ya viungo basi tunafanya na hayo mengine kwenye mwili kwa sababu baada ya mazoezi haya ni muona mwili wangu umekuwa mwepesi sana yani kila sehemu ya mwili naona pamekaa sawa kwa hiyo tutawashirikisha na tutafanya vizuri zaidi yeah. Kuna, kuna kitu nimekiona hapa na mwenzangu bi Zuberi kule studio akaniuliza kwamba keni hivi idadi ya washiriki ipoje nikitazama hakuna tofauti kubwa sana kati ya wanaume na akina mama au wanawake lakini mwamko mkubwa umekuwa kwenye upande wa eh, wanawake ukijaribu kuongelea idadi nini wito wako kama waziri pengine kwenye ushiriki wa wanaume wajitahidi washiriki nimeona pia vijana sio tu wanaume na wanawake lakini pia watoto kwa hiyo mazoezi ni swala la sisi sote wa Tanzania kila binadamu ambaye anapumzi ya uhai amejaliwa na Mwenyezi Mungu anahitaji kufanya mazoezi kwa ajili ya afya yake lakini wapongeze kina mama naona wamejitokeza kwa wingi wa mama wanajali afya zao wanamunga mkono mheshimiwa rais mama Samia Suluh Hassan wamemwelewa kina mama tumemwelewa na kina baba pia tujitahidi kumwelewa sio tukakesha tunakula mambo yetu yale kule ba tukasahau mazoezi ni muhimu sana tukafanya mazoezi yeah. shukrani sana pengine neno la mwisho uh, uh, hasa kutoka kwenye upande wa serikali kwenye mashindano haamini kwenye kwenye mazoezi haya ya yoga lakini pia kuelekea siku yenyewe ambayo ni tarehe 21 na pengine ugusie kidogo hatua ambayo wameichukua wanaaji kwa sababu siku yenyewe tarehe 21 kesho kutwa ila wameifanya leo ikiwa ni weekend ili kufanya basi kutoa nafasi kwa washiriki wengi kuweza kushiriki ni wapongeze kwanza kuona kwamba badala ya siku ya kazi wakafanya hii siku ya weekend Mheshimiwa Balozi amenieleza kwenye nchi zao pia hii siku inakuwa siku ambayo ni ya ni public holiday ni siku ya kupumzika ili wananchi waweze kushiriki kwenye mataifa yao. Lakini kwa kuwa jambo hili bado halijashika kasi sana kwenye nchi yetu, uh, ndio maana wameamua kufanya siku ya weekend wananchi washiriki wengi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenzetu kwenye mikoa watakapoendelea kufanya mazoezi basi washirikishe hawa na sisi tunawapongeza, tumpongeze Mheshimiwa Balozi. Ameweza kuunganisha mataifa mbalimbali. Sio taifa tu la India ambao wako hapa, lakini mataifa mbalimbali kayaunganisha, kawaweka pamoja kwa kweli amekuwa ni mfano wa kuigwa na nitoe rai pia kwa wenzetu wa nchi zingine wanapokuwa na jambo lao kama hili si vibaya wakatushirikisha na sisi kama taifa kwa upande wa wizara yetu chini ya mheshimiwa waziri wetu mheshimiwa mchengerwa milango iko wazi tutashiriki kwa namna yoyote ile kuhakikisha kwamba ni jambo jema ambalo linakuigwa na Watanzania na sisi tutakuwa pamoja nao niwape hongera ni jambo jema sana 
Kwa fupse. Ni sita mis kwa kweli. Kwa fupse na mwishmi waziri. Nini neno lako wito wako kwa wa Tanzania sa mwishmi? Wa Tanzania wa ipende yoga. Nikuwa naisikia tu yoga yoga lakini ni mazoezi mazuri sana. Kwa hiyo watakaposikia ya mefika kwenye mikuwa yao. Wasiache kujitokeza. Waweze kushiriki. Na sisi kupitia wizara pia tutawashirikisha. Mwishmi wa balozi wa India pamoja na timu yake. Ili tunapokuwa na jambole ya tulaba kahama. Labda ludewa basi na wao watakuja na timu yao hawata hesitate kuja na tunamini tutashirikiana ya mazoezi wengi watafraia shukra sana mwishmi waziri yo yoga maadhi wa shiriki na wao hawa kusita kuzungumzia namna walivyofura hishwa na maadhimisho ya siku ya yoga duniani lakini pia wakielezea faida za kufanya yoga Jina langu ni Vidya Lakshmi, ninasoma darasa la tano, nimekuja hapa kwa sababu yoga inanifanya nijisikie vizuri na inakufanya akili yako kuwa sawa kiakili na kimwili. Tunashauriwa kufanya yoga kila siku ili kufanya ujisikie vizuri na inakusaidia kupunguza mawazo na inakufanya kuwa mwenye furaha katika maisha. Yoga nataka kama mental release, mental stress, physical stress. Uh, yoga nataka kusaidia kama wewe day to day life kama gonjwa sana sasa hivi gonjwa kidogo gonjwa ipo kuju gonjwa chini gonjwa variety of gonjwa maradhi lakini kama wewe kila siku kama mazoezi yoga fanya na inaenda saidia sana wewe kila kitu kila gonjwa kila stress kila physical stress jote ah mazoezi ya yoga ni mazuri sana kwa sababu yani anakufanya uwe vizuri viungo yani niko napendekeza ikiwezekana hata kwa mwaka watufanyia hata mara mbili mara tatu kwa sababu ni mazuri sana umejisikiaje hmm. baada ya kufanya mazoezi maana kuna semekana kwamba kuna kawepesi unakapata ka akili mwili ukishamaliza ni kweli yani una reflection unajiona mwili wote unaona mwepesi yani kama hapa mimi nilipo najiona mwepesi sana yani eh yani unakuwa uko vizuri yani kiwezekana hapa tangetuambia tena kesho kutwa mje yani ni mazuri sana nishaka kuna mpango pengine wa kushiriki eh, mwakani mm. ah kama mpango upo ni vizuri na sio mwakani tu yani wafanye miaka na miaka yani mazoezi ni mazuri sana eh, shukrani asante ah, sisi wepo wetu umekuja kutokana na mambo makubwa mawili la kwanza ni wadau wa kusupport national fortification. So lazima la uweka wa, wa virutubishi katika unga. Sasa tukaona leo tuwapatie baiti mbalimbali pamoja na maji ili kuonyesha support yetu kwa so lazima la michezo. Kwa sababu michezo inahamasisha afya na sisi kwa kuwa wazalishaji wakubwa wa unga bidhaa bora kabisa za baresa zenye viwango tukaona na kila sababu ya kurudisha katika jamii hasa zaidi kwenye swala zima la kuwapatia hiko kilichokuwa bwana. Kwa hiyo muungana na wenzetu katika kusupport swala zima la afya kwa jamii. Na pengine sasa kwa, 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 kwa ufupi kidogo nini sasa mipango kwenye matukio ya yaya? Maana matukio ya michezo ni mengi na watu pengine wanahitaji udhamini au usikose si. Kwa kuwa ubarozi wa India wao walitufuata na kutaka hili lakini tunaweza tukasema kwamba tunaendelea kusupport kupitia timu yetu ya mpila kupitia program mbalimbali kwa hiyo tuseme tu kwa niaba ya kampuni kwamba tuko tayari lakini tuna support lakini yoga hasa inayoshirikisha watu wengi huwa na muongozaji au mwalimu ambaye huwaongoza na kuwafundisha watu kuhusu yoga sajda yeye ni mwalimu wa yoga akiwa miongoni mwa waongozaji na washiriki katika maadhimisho haya na hapa anatoa wito kwa Tanzania kwa na utamaduni wa kufanya mazoezi ikiwemo yoga huku akielezea faida za mchezo huu. Awe kama mwalimu wa, wa yoga, pengine unazungumziaje mwitikio wa watu hii leo kwenye siku ya kimataifa ya yoga, lakini pia namna ambavyo umewaona watu wakifanya yoga wakoje? Nimeona tumepata crowd kubwa sana kutoka kutoka 2019 and this 2022. Two years we had a tulikuwa tunayo gap hiyo ya hold of corona. Lakini this time nimeona a big crowd na nimefurahi kama watu wengi wana sasa wanajielewa wanajua kwa yoga ni nini na kuhusu yoga yoga is all about the mind the body and the soul soul means breathing mentally physically spiritually or from the bottom of the heart inatakiwa ije kutoka roho yako yani 
that is what is yoga yoga is union yani union of you within you au yuk that's what yoga is about na nimefurahi sana leo niko hapa on the 8th international uh, year of yoga Shukran sana wewe kama mwalimu unaweza kutusaidia hili. Kumbuka kuna watu wanachanganya kati ya yoga na meditation. Is there any difference between yoga and meditation? Yes. So the way when we begin with yoga, yoga is all about the mind, body and the soul. Meditation is all about sitting in the pose and meditating come up into consciousness. Nilivyotamka mind, body and soul. So when I say mind is mentally, body is uh, physically and breathing is sasa ukikaa kwenye meditation ina maana sasa unajianza kujiangalia kwenye inner you yani unakuja kujikalia ku feel kwenye sense of awareness within body kwa sababu mazoezi unakuwa unaenda 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 yani unafanya kwa sababu una, you, you are working within your body lakini ukikaa kwenye meditation ina maana umekaa sasa unajitamka au unajitambua wewe nani au unataka nini au inachotoka kwenye roho yako unavyo that, that approach ni meditation yoga is all about mindfulness it's all about awareness and i mean with time inaweza ikakupa na flexibility fulani inaweza ikakupa na smile. Yani, yes. Yeah. Is it necessary mtu akajifunza yoga akiwa mdogo au pengine hata kama mimi hivi sijawahi fanya nikisema nifanye unamfundisha? Beautiful, nice. Um, yes, in a, ni very good. I have a 15 months old baby na mimi sasa hivi nam train how to make your yani move movement yake. So it is not only for babies lakini watu wa adults, watu wa watoto wa shule ni also for the seniors one wao na kwa hawawezi lakini wakifanya yoga mazoezi yao inakuwa inatakiwa yani it makes their bones mus- muscular makes stronger now also ni wajawazito pregnancy so it is all combined with yoga is for everyone i say haichagui ni huyu afanye huyu afanye it is for all na hatimaye kilichowafanya watu kwenda kushiriki katika maadhimisho hayo kinga kamilika na balozi binaya akaitimisha kwa kukumbusha umma umuhimu wa mazoezi ikiwa ni pamoja na kuelezea mipango ya kuendelea kukuza yoga duniani I saw the minister of uh, culture here uh, what does it symbolize especially in a, in a diplomatic systems I mean, just stuff Yeah it's, it's a very good question you know uh, when a minister comes for an event like this that Na uwepo wazuri wa utamaduni na sanaa una umuhimu mkubwa sana katika diplomasia kwa sababu uwepo wake unamaanisha urithi wa pamoja na unaongeza uhusiano baina ya nchi hizi mbili. Na hivyo ndivyo maadhimisho ya siku ya kimataifa ya yoga yalivyofanyika huko kwa Dar es Salaam ikifanyika katika uwanja wa Uhuru. Na hadi sasa maadhimisho haya kwa Tanzania yanafanyika katika mikoa kumi huku lengo la wanaaji likiwa ni kuyapanua zaidi ili kukuza utamaduni wa yoga duniani kote ambayo kiafya inasemekana kuwa na msaada mkubwa dhidi ya magonjwa mbalimbali ya kimwili na kiakili huko kaudi mbio ya mwaka huu ikiwa ni yoga for humanity